In life, there are three cultural standards we all need. First, develops and communicates a vision. Second, develop a plan and a timeline. Lastly, develop a leader that can be a champion for change. Good day to one and all. Welcome to Capacity Building on CBIE Sabalai Implementation Program 2021. This program commences by paying homage to the nation as we sing the Philippine National Anthem. To equally represent our brothers and sisters, for an ecumenical prayer. And these will be followed by Panunumpa sa Watawat and Panunumpa ng Kawani. And let's echo the principles of education through Servicio Civil and Division Hymn. And together, let's sing the Kalino Hymn. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayan ng makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Panunumpa ng kawani ng gobyerno Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit at kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi 
o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taos pusong nanunumpa. Education to every long go. Come, fellow educators, come, let us answer the noble call. A call to public service, come, the division's vision, mission, and go. Elo, Elo, division molder of the youth Works for knowledge, culture, arts and sports Makes you competent members of society Proud as the long goes, can face life with certainty Come, fellow educators, come Let us answer the noble call A call to public service Come the division's vision, mission and goal Lord, greatest teacher and provider Give a sincere heart in serving people Lord, help us to work for excellence That we may be worthy in your presence Come, fellow educators, come Let us answer the noble call A call to public service Come, the division's vision, mission and goal A call to public service Come 
their divisions, mission, mission, and go. to learn is a choice. To our counterparts from the local government unit, our alumni, volunteers from different sectors, parents, and of course our champion learners today. Every now and then, the school through your champion teachers innovate best means to deliver excellent learning to you, our champion learners. Once the task is entrusted to us, we take it seriously. And we always make sure that we meet the standard required by the Department of Education. My warmest welcome to our virtual audience for attending this capacity building 
on culture-based and inclusive education sa balay implementation. Thank you so much, Sir Gary L. Arsenio. Indeed, success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, and sacrifice. And most of all, love what you're doing and learning to do. Now, ladies and gentlemen, let's all listen to a woman who culture resides in her heart and in her soul. Our junior high school coordinator, Ma'am Marjorie Paragados, to introduce our speaker. Good day, everyone, particularly to our parents and learning facilitators, especially to the most important beneficiaries of our school, the learners. It is an honor to introduce to you our speaker, who will speak about capacity building on the implementation of culture-based and inclusive education, or CBEI Sabalai. This is to capacitate the learning facilitator in the implementation of the significant program. This activity hopes to provide quality, culture-based, relevant, and liberating learning experiences for all of our learners to improve their academic achievements. Our speaker is a proud Panay Bukidnon Halabudnon, an educator and a writer. As a teacher, he has received awards from the DepEd Schools Division of Iloilo, Batu Balani Foundation, City Savings Bank, Metrobank Foundation, Princess Maha Shakri Award Foundation as one of the 11 outstanding teachers in Southeast Asia in 2017 and Barkey Foundation as one of the top 10 finalists for the 2018 Global Teacher Prize 10 Best Teachers of the World he was an international leader in education program ILEP granting in Clemson, South Carolina, USA in 2015. As a writer, he has received awards from the Dumog Kinaraya Incorporated, the Carlos Palanca Foundation, and the National Commission for Culture and Arts. NCCA as 2017 Writer's Prize for Hiligaynon Novel. At present, he is a national winner of 2020 CSC Pag-asa Award and 2021 Kaisaini sa Sining Lunsay Artistang Filipino TSSLAP from Western Visayas. As a school head of Malikbog National High School in Kalinog, Iloilo, he continues advocating culture-based and inclusive education. Ladies and gentlemen, let's have Dr. Jesus Katigan Insilada. Mayad nga adlaw sa tanan. Ginatamyaw ko ang bugos ng Malitbog National High School family, faculty and staff sa tanan nga mga ginikanan, mga tumuroon, stakeholders, collaborators, and sponsors. Pilabidagid ang local government unit halin sa municipal level Asta sa mga barangay, diin may mga tumuruon kita nga naga eskwela sa pinalangga natin ng Malitbog National High School. Jaman kita sa ginatawag natin ng new normal, pero bangod sa aton ng pagburuligay, 
matigayon gid naton ang tanan nga mga herikoton para sa pagtuon ka aton pinalangga nga mga estudyante ka Malitbog National High School. Diyak kita tulad, agod uh, iga-capacitate ang aton nga mga learning facilitators para sa implementation kang aton nga programa, culture-based and inclusive education sa balay. Ako ang inyo Secondary School Principal 2, Jesus C. Insilada, nga magahinunanon kaninyo tuhoy sa aton nga programa si BIE sa balay. During the pandemic, learners need to be empowered with the strong support of family members serving as learning facilitators and the whole community. Ang Malitbog National High School has more or less 1,050 ka mga tumuroon from both the junior high school and senior high school para sa school year 2021-2022. Sa mga pinalangga natin ng learning facilitators, ano ang ginatawag natin ng culture-based and inclusive education sa balay o kung pagkatawag natin ng CBIE sa balay? Diya sa ka-system of activities and approaches anchored on culture and realities of the learners. CBIE sa balay is for both the indigenous and non-indigenous learners. CBIE sa Balay hopes to provide quality, culture-based, relevant, and liberating learning experiences for all our learners. This program is expected to generate 100% participation of all learners to accomplish their learning tasks and to improve their academic achievement. CBI is a balay is anchored on DepEd mission, vision, and core values. Ang atin DepEd mission nagahambal to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education. Diya na sandigman sa DepEd vision nga nagahambal with dream of Filipinas who passionately love their country and whose competencies and values enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. Through its implementation, kamo nga mga tumuroon, kamo nga mga ginikanan, ang bilog na komunidad are able to strengthen uh, the connection to the culture, history, and identity that would eventually develop us into deeply rooted and responsible Filipinos. Dugang pa ang dyang programa na gatingab katanan nga Dep Ed Core Values nga amuang maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan at makabansa because all the activities included in the learning uh, tasks are contextualized and culture-based. This program is also geared towards the realization of the DepEd Regional Mantra which highlights that every child is a champion. Therefore, every uh, indigenous learner is a champion. Every non-indigenous learner is a champion. CBI Isabalai is a fusion of the principles of culture-based education na ginatawag natin CBE Kag Inclusive Education o kon IE. Culture-based education is the grounding of instruction and learning in the values, norms, knowledge, beliefs, practices, and languages that are the basic foundation of culture. On the other hand, an inclusive education is the principle of providing opportunities to all learners where their full potentials are maximized, regardless man kang anong gender, race, capabilities, and economic and cultural background. Gina-emphasize natin ang principle nga 
no one is left behind. Ganit gusto natin nga ang education para sa mga kabataan inang relevant kag uh, maangat ginanda sa anda matag-adlaw ng mga hirikoton, matag-adlaw ng mga realidad, kag uh, sa anda nga palibot kag uh, diyata na naga-encompass sa ginatawag natin nga kultura. This program is focused on providing culture-based learning experiences paagi sa mga materials, no? Kag community-based support for all learners. Gani sa CBI isa balay, gusto naton nga tanan nga family members, community members uh, involved sa uh, pagtuon ka mga kabataan. By providing learning tasks and experiences on the use of knowledge on culture and the indigenous knowledge systems and practices, ang mga kabataan natin gina-expectar natin nga mag-learn effectively, epektibo ang mga pagtuon, as supported by the theories on constructivism, experiential learning, and multiple intelligences. Ano dyan nga mga teorya di ina-angkor ang atin nga programa si BI Isabalay? Una, ang constructivism, nga nagapati nga ang kada bata may anad uh, nga uh, stored knowledge may natun andun tanaba si man sa tanan nga mga experiences nga anang na agyan and all we have to do is to activate those uh, stored knowledge ang experiential learning nagahambal nga ang bata best best nga nagalearn ang bata kung ginaobra no learning by doing kag ang multiple intelligences duman nga recognize nga nanari sari ang manifestation o kung nanari sari ang pagpakita kang uh, kinaaram o kon intelihensya ka isang kabata hindi lamang uh, sa pagmemorize ka ang anang uh, lesson o kon uh, sa verbal pamaagi nga pamaagi sa linguistic competence kundi sa duro pagid nga mga pamaagi pareho abing uh, manami tana sa pagsaot manami tana sa musika manami tana sa matematika may dyan matana nga manami sa mga taktika sa pagpananam abi sa visual art so na narisari ang aton nga mga linya ang aton nga mga line of expertise kag amo di ang gina-recognize kag natawag natin nga multiple intelligences the parents and family members that serve as learning facilitators culture bearers and community leaders are expected to take part nga manginbahin gid kapag tuon kang mga kabataan there are a number of culture based and culture responsive teaching strategies. These strategies ang mudyang atang nga gina-recommend sa atang mga learning facilitators, mga ginikanan, kag any member of the family nga nagabulig sa pagtuon ka mga kabataan, nagabulig, nagagiya, nagahelp process sa andang mga turunan. The following principles may help the learning facilitators understand agud mas mahang pa natin kung paano ang kultura itudlo kag paano dyan natin makonek Ma, ma connect o kung ma integrate sa leksyon ka mga kabataan nga na include sa andang mga self learning kits o kung self learning modules bangod ang paghangap natin kadya nga mga principles uh, makabulig ka natin agod uh, mangin mas madali ka natin nga magiya sa mga kabataan uh, using the principle of culture based and inclusive education Effective integration and teaching of culture happens naturally. So, natural yung katabo. No? The learning facilitator, kabung ang mga learning facilitator who, uh, who make learning happen in the new normal is influenced by your context or realities that help him or her from awareness of identity and culture. Amo nang ginahambal natin, pinalangga ang mga ginikanan kag-learning facilitator na hindi natin matudlo ang mga bagay nga waay kita. So, kung very uh, aware kita or immersed sa ating mga kultura, mangin mas natural o kung mangin mas madali ang pag-integrate natin o kung pag-include uh, natin ka different aspects of culture into the lesson. Kung kita mismo gina-embrace, gina-baton, gina-pabugal, kaginakabuhi natin ang atin nga kultura. Maghamba kita nga kultura, amod ang mga bagay nga naga-include uh, pangkabugusan natin nga pagkabuhi. The total way of life. Ang kultura hindi lamang sa saot, sa kanta, o kundi numaan nga mga istorya, kundi amod ang total way of life 
Tanan natin nga mga giho, ang atin value system, ang tanan natin nga makita, tanan natin nga mabatsyagan, that would um, give us uh, our identity as a people, dya tanan included sa ginatawag natin nga kultura. So, tanan daya nga mga aspects of culture, pwede gid natin ma-integrate o kung ma-include as we process the lessons of our students sa mga self-learning kits and modules na the, that the teacher try uh, nga maka nga himuon nga culture based get contextualized through uh, the hubon malitbog worksheets nga iga present ko kaninyo later on to nga principle we teach culture all the time hindi lang kita aware pero kita nga maginikanan kita nga family members kag people sa mga uh, mga tawo sa komunidad nagatudlo kita ka kultura sa atin pariho nga mga tawo all the time no pariho ka kung kita uh, mag-give in, magtao ka instruction kung kita magsugo kung kita magtao ka reminders magpahanumdum kung magpat, magpatuman kita kang mga layi mag uh, uh, pagipag-istorya kita gamit sa atin na nga pulong uh, we are not aware pero actually nagatudlo kita ka culture all the time ang lingwahe for example being a major part of our culture um, ang pulong natin bilang mga karayana this means that everything that we do in the classroom o kung sa balay is re reflective of how culture affects us and how we make use of the knowledge of identity and association with others in delivering the lessons. So, the way kita nga mag-humble, uh, the way kita nga mag-approach uh, sa bata, pinapakita doon natin kung anong nga kultura, kultura may dyan kita. Kung mga malambing, o kung mahirap, mga malulu, uh, part na ka nga culture. No? Ang ating nga lingwahe, no? nagpakita man kung ano kita nga klase ka tawo, so part man di ka nga culture. So, tanan daya nga ginapakigbahin natin sa mga bata, part ka atin nga culture. So, dapat kita natin panamdaman sa tanan natin nga ginatudlo, uh, dyan ang kultura sa tanan natin nga ginapakita, ginagiho, ginapakita natin ang atin man nga kultura. Amo ang readiness of the learner is the major consideration in how content is presented and how learners are encouraged to participate in or perform the activities. So, butang bali na kadya sa mga self-learning modules ka mga bata o kung sa mga barasahon nanda, may mga tasks day adyan uh, about sa culture, no? o kung contextualized kag indigenized. Uh, kinahang langid ka mga kabataan nga mangin handa sanda that is why uh, panumdum gid natin sa mga ginikanan kag learning facilitators nga iplastar sanda sa mayad nga lugar inang conducive to learning quiet ang learning space nanda comfortable sanda uh, a good mangin ready sanda maka focus sanda maka give full attention sa anda nga ginatun-an because it does not mean that when culture integration is done, the goal of CBE or culture-based education is achieved. At any point of the lesson, how the learners react and how they answer formative questions are some of the basis how familiar and how interested are they with the material on culture. So, kung uh, immersed, well immersed sanda sa kultura, may idea sanda sa kultura, kag na kultura kag na integrate da sa andang lesson they will be more motivated and uh, more interested na mag-explore pagid o kon mag-ask questions o kon mag-discuss about the different aspects of their culture kon kita mismo sa atin mga panimalay uh, gina-discuss natin di ah, kag aware ang mga kabataan about their culture and identity kag duro mapamaagi kung paano natin i-discuss ang integration of culture into the lesson pariho kang uh, um, asking formative questions, mga pamangkot, no? What ano di a, about sa ano di a, paano di a connected sa inyong lesson. Uh, may dyan man nga pamaagi, katulad ka um, pagpamangkot, sa nahambal ko ron, uh, kagpagtao kang mga steps in order to establish the clear connection between the lesson and the realities of the learner. Magabak kita nga realities of the learner, amo dyan nga mga na experience sa matag adlaw ano ang danga naman an already ang mga tawag natin sa English nga schema nanda so need natin ni activate kung ano ang mga stored knowledge nanda pinaagi sa pagpamangkot kag pagconnect ka dia bangon ko maghambak kita nga kultura culture that is something nga familiar sanda something nga 
uh, ginakabuhi nanda. So, mangin mahula sa anda nga pagtuon kung i-connect natin ng anda lesson sa something that is familiar dun ka nanda. In order to make culture integration more visible, meaningful, and dynamic, the following techniques are recommended para sa atin pinalangga ang mga ginikanan kag sa mga learning facilitator natin. Una, ang consistent connection. Songs, dances, or games may be integrated into the lesson. But what is more important is to show how every part of the lesson, like from motivation to enrichment activities, works interconnectedly. This principle could be applied in processing lessons in the self-learning kits by looking at the lesson holistically with all the different aspects of culture integrated into it. So, halin sa pamuno kang lesson as ta sa maglambot sa assignment o kon uh, performance task o kon uh, uh, enrichment activity, kinahanglan gid nga as a learning facilitator lang tawo natin ang interconnectedness. No? Halin sa puno, kung may integrate kita nga about uh, one aspect of culture dapat uh, consistent o kung pagtayo yun ang atin nga pag-integrate as na nga matapos ang lesson hindi pwede nga at some point of the lesson only so ang ginatawag natin nga consistent connection kung nagkanta kita sa puno balikan duman natin sa tunga, tunga dapat may something duman kita nga kanta kag sa last part sa recap natin kinahanglan i-connect duman natin kung ano tong kanta nga gintunaan natin kay Inas para hindi mangin um, kung sa Tagalog pa sa bog ang ilatun at mga, mga bata, kundi matawag natin na holistic kag interconnected. Number two, culture sharing is done when a knowledge is transmitted or translated into a concept based on one's culture. For example, in the case of borrowed knowledge, may mga bago abing a concepto, especially uh, sa sciences and mathematics, they are explained use, using one's understanding, realities, and experiences. So, pamangkoto natin ang bata. Um, para kanimo, uh, ano nga something na manaan mo about our culture o kung sa imo na experience nga daw amu-amu o kung daw related o kung similar sa dia as defined or as described or as uh, um, uh, discussed sa imo dyan nga ginabasa. So, amo dyan mga sample questions natin nga pwede ipamangkot. So, isulat natin dyan ang concept. Halimbawa, concept abi halin sa uh, Luzon o kung Mindanao. Ito hindi kita familiar nga taga Visaya. So, pangitaan natin ang similarity na kadiya sa atin nga culture kag experience. What does this mean in our culture as Panay Bukidnon or as uh, Ati or as Ilonggo? So, how similar is this in our culture? Mangita kita ka daw para pareho na. Halimbawa, ang uh, mga traditions, no? uh, family traditions, uh, sa harvest abi, ano ang daw para pareho na kanya kung kita duman mag-ani sa atin nga ano. So, halimbawa, kung may pareho man tanda ka ng dagyaw, tawili sa atin own culture, nga nga binuligay sanda. So, sa Tagalog, bayanihan. So, kanatan, ginatawag natin nga dagyaw, but hambalan ay kita nagabayad, kundi daw may favor la kita nga ginatao. Halimbawa, sa pagligaw kabalay, no? um, uh, is it diya lang kanatan o kung may sa iban man nga lugar? So, lantawan natin, ang similarities o kon ang pagkapareho kang dyan nga mga practices. So, ang mga ginatawag natin na culture sharing. So, ang sangka aspect ang culture, ginalantaw natin sa atin own culture kung ano ang pareho na, kung ano ang similarities na. Number three, deepening culture. This process happens when essential implications like philosophical, historical, economic, environmental, and others are discussed in order to better understand the concept. The following questions may be asked to deepen understanding on various implications of the content. Ang buna balo na kaja ang sang kabagay ginapadalman natin by asking questions. No? Nag-brainstorm kita, nag-discuss kita, kag-role da mga learning facilitators, parents, kag konsino man makabulig sa bata para mas mapadalman ang sang ka, uh, ginatunan or sang ka-aspect ang culture nga mabasa na o integrated sa specific na nga ginatunan o kon lesson. Ang una natin nga pamangkot, what aspect of our culture is included or highlighted?
ano di a so padalma natin pinaagi sa pagdiskus ka ano na philosophical ano anang historical di hindi anang halin ano ang anang economic implication kag environmental halimbawa ang pagpangatas sa suba ano kadi a anang uh, uh, economic kag environmental so syempre economic uh, implication nga uh, need nato da a ay may pagkaon kita kung may mabuol kita nga mga isda halin sa pagpangatas o kung halin sa pagpangtuba o kung pagpanubli sa suba no i hope na uh, familiar pa ang atin mga kamal uh, atin kabataan bangod ginahimo ja ka atin mga kamalaman ang mga ginikanan no um, Ano ang environmental na kadyalin ba ba ang tuba? Wa ay na ginapatay ang mga isa kung inalipong na lang. So, environmental siya. Hindi siya makalalit sa palibot. Especially sa atin nga water resources. So, is, amo dyan ang mga sample questions na pwede natin mapamangkot. How can you elaborate or explain what is it about? Ano ang pagpanudsud sa suba? Ang pagpanarap? Uh, economic lang bala siya? O kung uh, family bonding man siya? O kung uh, uh, cultural man siya? Okay. Cultural because uh, way of life nato nagapakita kang atin nga kinaiya uh, bilang mga naga star sa binit kasuba. Those mga questions, something like that should be tackled para ma-deepen. Botang balang ka deepening culture, mapadalman pagid ang sangka activity or sangka practice or sangka aspect ng kultura. Ang letter C, how does this relate to other cultures? So, pari mato kayo na sa pamangkot natin sa number 2, na kung ano ang similarities, no? So, this time, matao kita ka mga specific examples. Uh, specific example or examples. Number 4, conducting simulation and role play. Ang kinalain tulad ka home-based learning nga kamo nga maginikanan, makita ka din kung paano naga tuon ka nga progress ang inyong kabataan sa andang nga mga ginatunan. So, kung may uh, uh, simulation ka role play, manami ikid nga experience para sa mga bata, bangod ang mga mag-serve na magatungod ka different roles kamo mismo nga maginikan Halimbawa, may isang sitwasyon na gintao sa isa kabata to decide Uh, halimbawa, ginagad na na ka nga friend pero may gin-assign ikaw as parent nga mga orobrahan sa balay. So, ano ang palabiyo na? So, uh, ipakita ka bata ang anang uh, value system, ang anang uh, decision making, pinaagi sa role play. So, ikaw ang nanay, so mahimo ka mukha drama. No? Madrama-drama ka mo i-role play ninyo. I-simulate ninyo ang sangka sitwasyon. Kaglantawo natin kung Uh, daw ano ka realistic kahit ka mo mismo nga mga ginikanan ka mo ang nagatungot ka different nga mga papel o kon roles uh, sa sangka sitwasyon okay ang mas sunod storytelling kita nga mga uh, kalinugnon kita nga mga ilonggo manggaranon gid kita sa mga folk stories mga istorya kang atin mga kamalaman nga ginbili ng daka natin mga istorya uh, tuhoy sa nanarisari lamang nga mga Uh, hitabo, mga sitwasyon, mga ginhalinan ka mga bagay, ginhalinan ka mga lugar. So, duro, gid, no? This, uh, storytelling is one of the most common strategies in teaching. Nga kita nga mga ginikanan, magamit kid natin, bangod, doon na kita nga mahilig sa mga istorya. The narratives, be it spoken or written, are used as content for discussion. To highlight wisdom ay para magtudlo man ka moral lesson, to transmit information or knowledge, and to persuade. The parents and the elders always have significant stories to share that would reinforce the processing of the lessons contained in the SLM. So, lantawin natin kung about sa ano ang lesson, kung ano nga story ang pwede natin ma uh, dugang to enrich and to supplement ka lesson, agud mas mahangpan pagit ka bata. But, Uh, as uh, learning facilitators, we must be selective o kung careful kung ano nga storya ang pwede natin nga maangat kag importante kung nga ma-process natin dyan nga storya kung ano ang anang kaangtanan sa lesson nga gina-discuss natin with the learner. So, story niya. Uh, um, Tuhoy mara sa inyo nga inagdiyan, no? Say man kung mag-invite kita ka resource persons, no? Uh, mga respected personalities hindi lamang ang mga professionals so gusto natin i-emphasize nga ang mga resource persons hindi lamang mga professionals pwede gid ang mga manguguma ang mga uh, ginikanan mga elders natin bangod sanda ang best persons who would discuss uh, uh, things about um, local history alternative medicine beliefs and traditions folk stories 
value system, indigenous political system, organic farming, and the likes. So, one example, kon kun may best person ko discuss about organic farming o ay nagagamit ka pesticides ka commercial uh, fertilizer ang aton nga mga manguguma ang aton mga kamalaman who have the indigenous knowledge about sa uh, pagpanguma no nga ginasandig ng dagani sa panahon sa position ka bakunawa sa paghuyop kang hangin kag uh, sa uh, klima no okay uh, their knowledge and wisdom are essential in processing lessons that are related on the topics mentioned above. So, usually, ang himuon natin sa atin mga balay, kung ang mga bata may mga pamangkot about sa medical medicine, ano ang namin nga rampal, sakit ka ulo, sa basag ka unto, ano ang alternative natin nga ibulong, kung hindi kita makabakal ka bulong sa tiyanggi, uh, ano ang pwede natin nga mabulong sa atin nga nagabusog nga unto, sa atin katikati, o kung sa ano man natin nga ginabat chag. So the best person na pamangkot natin ato mga sirohano, ato mga manug bulong, ang ato nga mga manug tambal, manug uh, hilot eh, kun ano ang mga masakit sa lawas natin. So ang usual, usual yang himuon natin i-encourage natin sa dagang magpamangkot sa amo kadya nga mga knowledge keepers sa ato nga community. Sanda kadya ang may may mga uh, stored knowledge uh, about sa mga bagay-bagay nga dya. Writing about culture. For writing exercises in literature or language subjects, topics on interesting traditions, practices, beliefs, and other aspects of culture can be assigned to learners. So, obligation dyan ka mga teacher sa pagsulat ka mga teacher-made materials na may mga uh, tasks and about uh, culture, no? writing, pagsulat about sa culture. Through this, uh, Mangin interesting para sa mga bata nga magsulat because culture is something that is familiar with them so isulat nanda ang mga hitabo sa andang komunidad sa andang pamilya sa andang experiences sa andang practices nga sa mga practices nga andang nga observe so ang mga tawag natin nga writing about culture so need natin nga mag-assign no ka mga writing prompts sa atan nga mga uh, so, jante, kag kamu nga mga learning facilitator, all you have to do is to process or to guide the student or to suggest kung anong nga mga aspects of culture ang pwede nandang isulat. Forming dyad, triad, or discussions. Kung sa classroom, sa face-to-face -face pa natin nga, nga uh, instruction, naga uh, group kita ka mga sudyante, pwede ganyan natin mag-group sa atin mga balay. No? Sa mga learning facilitator natin, uh, most especially sa mga magkaingod, nga na-secure natin nga ang area natin is COVID-free, tapos uh, mga magparintihan, magpakaisa, magkabug, uh, ang mga magburugto, pwede nga i-group natin, be it uh, a relationship between uh, tutor tutti o kung ang senior to junior nga learner o kon kon pareho man sa nga uh, grade level better gid bangod pwede sanda maka discuss kag ang role ninyo as learning facilitator nga i-guide sanda uh, leading them towards the correct answer or uh, the right uh, conclusion o kon uh, insights nga ma-develop nanda uh, para Diyan ka mo nga nag-guide, akong hindi sanda magtalang, no? Nga base, kung lain, sanda nga discussion among themselves. Kung, kung waay ti may nag-guide ka nanda nga learning facilitator, bag, uh, base, lain ang anda nga mga generalizations later on nga ma-form o kung lain ang anda ma-generate nga, nga mga insights, no? So, importante, gid. So, you, by grouping them into dyad or triad or uh, small groups, uh, maka-discuss na among themselves kag uh, uh, mangin interesting ang discovery ng kang, kang lessons or concepts. Tandaan gin natin pero mi nga amud siya uh, nga nga diagram nga mag-inspire ka natin that scarcity of 
often leads to creativity. Ano man kakakulangan natin sa mga kagamit, manaan ko gid nga magarano ng atin palibot sa nanarisari ng aspects of culture, kag pwede gid natin magamit. We are always resourceful, may alternative gid kita o kung substitute for something that is missing. Gani, tandaan gid natin that scarcity o kung ang kakulangan always leads to creativity. Ti hay nahambal natin nga waay, ti kundi maubra kita, no? Amuda ang buot nahambalan. Gusto ko i-present naman kaninyo ang hubon malitbog worksheets. These are uh, teacher-made worksheets nga contextualized kag indigenized for grade 7 to 12. Ang uh, mga parts ang mga masunod, tunaan natin nga may translation sa Filipino kag English. Tunaan natin, pag-aralan natin, let's study. Tuloy doon natin, tuklasin natin, let's discover. Hangpo natin, unawain natin, let's understand. Hikoto natin, gawin natin, let's perform. Taksa natin, sukatin natin, let's assess. Taraksan sa pagpuntos, rubrik sa pagpupuntos, rubrik for scoring. Ginbulaan nga mga barasahon, mga sangkunian, references, mga sabat, mga sagot, answers. These are the different parts of the Hubon Malitbog Worksheets. Gusto man natin nga mag-conduct kang search for best learning spaces kag amudyang atin nga mga guidelines. The search is open to all learners of Malitbog National High School from grade 7 to 12. Each section per grade level should have their entry. The learning spaces at home will be judged using the following criteria. Before I proceed sa uh, judging criteria natin, um, gusto ko emphasize kung ano da yung learning space. Ang learning space ang ka hulot or sang ka area sa inyo balay, di in, gin, uh, man gin para sa mga kabataan so that they could learn comfortably. Uh, malinang, o oh, diyan sa criteria natin makita, diyan karo kung anong gina, uh, namin natin, kaginatawag natin ng learning space. So, importante diyan, pinalangga natin ng mga ginikanan ka, mga learning facilitator, nga may area gin sa da, where they could study, where they could concentrate on their lessons. So, mga criteria natin sa pagpili natin ka mga model uh, learning spaces, ang mga masunod. Uh, conducive to learning, spacious, well-lighted, well-ventilated, and quiet, 40 points. Contextualized and culture-based, well-structured, using culture-based materials sa mga gin-design ninyo dyan, kag ang mga barasahan man ino, nga makabulig sa mga bata, na culture-based, uh, 30 points. Collaborative, butang balan may evidences that show participation and collaboration of learning facilitators. Dapat mapakita, gid, na ang mga learning facilitators may session sanda, may schedule, kag uh, ginatutukan, gid, nandag, nataw ang gikatsyempo, ang anda nga mga, uh, ang mga learner, agod mabuligan, sanda-sanda nga pagtuon, kag ang anang uh, appeal, which includes uh, arrangement and use of color, 10 points with a total of 100 points. Very excited with kita sa atin ginapaabot na search for best learning spaces. Gani, himos. Nandun natin natin tad sa kapanimalay. I know na since the opening of classes, even last year, no nag-start na kamu himo, o kon uh, designate, o kon, as, o kon identify kang mga learning spaces sa inyo tag sa kapanimalay. Dapat kinatang tandaan ang tanang ginahimo natin para sa atin pinalangga ang Malitbog National High School because we are one para sa eskwilahan. Matunog natin nga isinggit, Boylog Malitbog, Sanyog Kalinog. Ako ang inyo nga secondary school principal to Jesus C. Insilada nga naga paotwas gid ka akon hanggad nga pagpasalamat. Salamat, salamat gid kag God bless us all. Dr. Jesus Encelada for that wonderful message. Yes, we truly believe in you that education is an admirable thing. But it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught. Everyone, we still have a lot in store for you. Now, to accept the challenge, let us all welcome Sir Bijorn Red Paragados Master Teacher 1 of Malitbog National High School, Mrs. Alma A. Gonzalez, 
PTA President, and Angelica S. Hinio, our Supreme Student Government President. Good day to one and all. CBIE Sabalai is a significant initiative which provides quality, culture-based, relevant, and liberating learning experiences to improve our learners' academic achievements. I challenge everyone, particularly the teachers, to embrace the invaluable gifts of the CBIE Sabalai implementation to capacitate the learning facilitator in the provision of the significant program. To our LG officers, parents, learners, Dr. Jesus Encelada, School Principal, Garrier Senior Planning Officer, Marjorie Paragados, Junior High School Coordinator, Jerilyn Cardinal, Senior High School Coordinator, good day. On behalf of the parents, I am Alma Gonzalez, the PTA President, hereby accept the challenge to uphold the purposes of this noble school innovation as we implement the flagship program of Malitbog National High School Culture-Based and Inclusive Education Sabalai. A pleasant day with you all, learners, teachers, staff, ladies and gentlemen, and in between. A day full of grace from our Lord, which gave me this moment to speak up. On behalf of the learners, I am Angelica Hina, hereby accept the challenge to uphold the purpose of this noble school innovation as we implement the flagship program of the Malitbog National High School Culture-Based and Inclusive Education Sabalai. Thank you so much to Dr. Renante D. Diseo, SSG Advisor, to Mr. Gary L. Arsenio, Planning Officer, and to the multi-awarded Principal 2 of Malitbog National High School for the support in the SSG projects. Thank you so much, Sir Bjorn Red Paragados, Master Teacher 1 of Malitbog National High School, Ma'am Alma A. Gonzalez, our pre pa President, and Angelica Henio, our Supreme Student Government President. And now, to accept a new responsibility for the new building, she is a woman who believed that interaction of knowledge and skills with experience is key to learning. Let us all welcome Ma'am Jerin Caro. Good day, online viewers, especially to our dear principal, Dr. Jesus C. Insulada, our head teacher, Mom Jocelyn A. Solmayor, our planning officer, Sir Gary L. Arsenio, the junior high school and the senior high school coordinators, Mom Marjorie C. Paragados, and Mom Geraldine Y. Cardinal, and of course, to the teachers of Malitbog National High School. On behalf of the Mighty Teachers, I am Jereen E. Caro, hereby accept the challenge to uphold the purposes of this noble school innovation as we implement the flagship program of the school, the Culture-Based Inclusive Education or the CBIE Sabalan. Sa tanan nga nagalantaw kag nagapamati sa sini nga tiyon, Sa sini nga programa, ang capacity building on the implementation of culture-based education sa tanan nga estudyante, kag pinalangga nga ginikana namon, mga learning facilitators, barangay officials, manunudlo, kag mga abya nakon, mainit nga pagpanamyaw sa inyo tanan. Halin sa akon tagipusoon. Sa sini nga atlaw ako gid nagakalipay. Kay kamugid nag-uyang kang inyo tiyempo para lang makalantaw. Kabay sa inyo paglantaw, kagpagpamati. Kamugid makaintindi kung ano kaimportante ang bulig na mahatag sa aton kaprograma nga CBIE. Halin sa akon tagipusoon, akon man pasalamatan. Aton principal to, Jesus C. Encilada, kuntagon. Wala untat pulaw 
para CBIE Matigayon para mahatagan maayo nga kalidad nga edukasyon mga kabataan naton. Salamat man kay Sir Gary Arsenio, ang planning officer naton sa tanan nga CBIE TWG nga ara sa tanan nga oras kung sila tagun. Kag sa aton manunulat sa Filipino, English, kaghiligay nun. Salamat sa inyo paghimakas na human ang hubon malitbog worksheets nga inog panagtag naton. Sa mga maestro kag maestra, salamat sa pagbalik-balik sa eskwelahan bisan may pandemya. Ini nga si BIE o kon culture based inclusive education aton gid boy logan kag patikayunon iimplementar kag imonitor gid naton kag hatagan aksyon ang tanan nga resulta nga aton matipon mga ginikanan boy logan gid naton sa CBIE kalidad nga edukasyon mahatag naton 100% pasado mga bata naton. Saliwat maayong adlaw sa inyo tanan. Thank you so much everyone. Again, this is Sir John Filmar Latoza. And I am Mom Jessa Grace Gurhem. Sa DepEd, sama-sama tayo kapit bisig sa paglaban ng pandemyang ito. Sulo, ito kalita. Poilo, ilo-ilo. Sore high, malitbog high. Yahoo, what's that here?